ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്ലിക്ക് ആൻഡ് കുക്ക് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു മോമോസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മോമോസ് കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് അധികം ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീറ്റ് മോമോസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മോമോസിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോൺസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോൺസ് ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചും ഈ സെയിം മെത്തഡിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി മോമോസ് റെഡി ആക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം മോമോസ് ചട്നിയും നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ മോമോസ് ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മോമോസിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു വൺ കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊമോസിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് തൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വലിയ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ഈ ബോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലൈൻഡറിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോമോസ് ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു പച്ച മണൊക്കെ പോയി കിട്ടുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓവർ കുക്ക് ആവരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അതേപോലെ ഒരു വൺ കപ്പ് ക്യാബേജ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മോമോസ് ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം 
കോഴിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ സൈസിൽ തന്നെ ഇപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മോമോസ് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റേറ്റത്തും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ മാവിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മോമോസ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മോമോസ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാമെന്ന് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തട്ടും നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മോമോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ തട്ടിലും ഞാൻ മോമോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടോടെ വേണം ഈ മോമോസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മോമോസ് ചട്നിയും നിർബന്ധമാണ് മോമോസ് ചട്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ